لم يكن يا أصدقائي في السلسلة الجديدة حساب التكتيك التي ستعلمك كيف تقوم بالتكوينات وكيف تستطيع حسابها حتى النهاية وهذه السلسلة مكونة من سبع دروس وكل درس ربما يحتوي على فيديو أو أكتر أهلا بكم في فيديو رقم اتنين من الجزء الأول للدرس الثاني في سلسلة حساب التكتيك تحت عنوان كن حاسب عالمي قبل ما نبدأ تعال نشوف انتهينا إلى إيه في الفيديو رقم واحد من الجزء الأول هيا نقوم بملخص سريع على ما تحدثنا عنه هناك موقفين ممكنين عندما لا يكون هناك احتكاك بين القطع وعندما يكون هناك مثل هذا الاحتكاك أو التوتر عندما لا يوجد احتكاك نطبق فهمنا العام لإيجاد النقلة الأفضل ثم نفحص سريعا التفرعات الناتجة وهذا معناه شيئين أن نفحص إذا كان هناك نقلات مرشحة مثيرة أخرى ثم فحص إذا كانت نقلتك صالحة وذلك بالنظر إلى كل الردود الشرسة الممكنة لخصمك بصفة مختصرة نظامنا للتفكير في المواقف الاستراتيجية عندما لا يوجد احتكاك بين القطع يجب أن يكون تطبيق الفهم العام لإيجاد أفضل نقلة ثم فحص إذا كان لديك أي نقلات مرشحة مثيرة أخرى وأخيرا فحص إذا كانت نقلتك التالية تعمل بنجاح وذلك بفحص الردود الشرسة لخصمك إذا لم يكن لديك وقت كثير على الساعة فقد تستطيع تخطي الخطوة الثانية لكن الخطوة الأولى والثالثة إجبارية حتى في الشطرنج الخاطف البليدز فهما يضمنان لك أن تقوم بنقلات جيدة ولا ترتكب أخطاء وتذكر أنه يكفي القيام بنقلة سيئة واحدة لتدمير دور لعبته جيدا طوال 40 نقلة ده كان ملخص اللي درسناه حتى الآن ودلوقتي تعال نتقدم مرة أخرى للأمام حتى الآن حللنا متى نبدأ حساب التفريعات والآن هيا ننتقل إلى السؤال التالي كيف تجد النقلات المرشحة؟ بعبارة أخرى كيف تجد النقلات التي تستحق الحساب؟ كما تناقشنا من قبل التكتيك يساعدك على إيجاد أفضل الطرق لتصل إلى هدفك العام بالطبع لا يجب علينا حساب كل شيء ولكن فقط النقلات التي تأخذنا إلى الاتجاه الملائم وأترك خصمك ليحسب كل شيء مرة أخرى الفهم الاستراتيجي سيساعدنا على اختصار جهدنا في الحساب إلى أدنى مستوى يجب عليك أن تحسب فقط النقلات المنطقية وهي النقلات التي تؤدي إلى هدفك الاستراتيجي ولكن ما الذي يجب أن يكون عليه هدف؟ إن هدفك الرئيسي هو اكتساب نشاط وهناك العديد من المبادئ الاستراتيجية الهامة التي سترشدك لكيفية تحقيق ذلك أولا عليك محاولة الهجوم والقيام بدفع قطع الخصم للخلف بينما نحن نحسن نشاط قطاعنا إذا لم يكن لدينا إمكانيات هجومية يجب علينا القيام بزيادة نشاطنا أو تقليل نشاط الخصم نقول أن علينا أولا حساب النقلات الهجومية وإنهم الأكثر قوة فإن النقلة الهجومية البارعة يمكن أن تؤدي إلى ضربة قاضية سريعة لذلك من المنطقي استثمار وقت لإيجاد وحساب مثل هذه النقلات علاوة على ذلك من الأبسط حساب النقلات الإجبارية عملية إذا قمت بنقلة عادية فإن خصمك سيجيب بأي نقلة وهنا سيكون من الصعب عليك حساب كل هذه الخطوط أما إذا قمت بنقلة هجومية فإنك تجبر خصمك على الدفاع وهكذا سيكون عليك حساب خط واحد فقط وهذا يفسر لماذا من المريح حساب النقلات الإجبارية ولكن ما هي النقلات الإجبارية؟ النقلات الإجبارية هي الكش، الأخذ، والنقلات الهجومية الكش هي أكثر النقلات الإجبارية فإن خصمك مجبر على القيام بشيء ما تجاهها الدفاع عن ملكه أو تحريكه بعيدا أو غيره الأخذ أيضا إجباري جدا في معظم الأحوال خصمك يرد عليك بمعاولة الأخذ عندما يحتاج الموقف القيام بذلك ولكن فهو يستطيع تجاهله ويضحي بيضق أو قطعة ولهذا السبب فإن الكش هو أكثر إجبارية ونحتاج أن نحسبها أولا النقلات الهجومية عادة تجبر الخصم على الدفاع 
ولكن هناك مواقف يقوم فيها خصمك بتضحية مادة أو القيام بهجوم مضاد ولهذا السبب فإن النقلات الهجومية تأتي في نهاية قائمة النقلات الإجبارية كاستنتاج صغير أولا يجب عليك التفكير في النقلات الإجبارية وإذا لم يكن باستطاعتك الهجوم فإنك تحتاج لزيادة نشاطك أو تقليل نشاط الخصم وهنا تحتاج أن تفكر في النقلات التي تليها معتمدا على القواعد الأساسية للشطرنج مثل قواعد أقصى نشاط أو التحييد أو القطعة الأقل نشاطا وهكذا والآن دعنا نجمل الاستنتاج بشأن النقلات المرشحة يجب أن تحسب فقط النقلات المنطقية بطريقة أكثر تحديدا هذا يعني أولا النقلات الإجبارية الكش الأخذ الهجوم ثم النقلات التي تتبع المبادئ الاستراتيجية الأساسية مثل أقصى نشاط أو التحييد أو غيره انظر إلى الموقف التالي ما هي النقلات المرشحة للأبيض هنا؟ اوقف الفيديو وفكر بنفسك أولا يجب علينا التفكير في النقلات الإجبارية Knight takes f6 check Knight takes e5 Knight takes b6 وأخيرا هناك نقلة منطقية تتبع المبادئ الأساسية وهي روك c1 بسبب أنها تحافظ على المادة وهو بيضة c6 إجمالا لدينا أربع نقلات مرشحة يجب حسابها وتقييمها علينا أولا حساب النقلات الإجبارية إذا صلحت إحداهما سنلعبها إذا لم تصلح كلها سنقوم بنقلة طبيعية روك c1 كما ترى نظامنا للتفكير الشطرنجي شامل فهو يساعدنا على إيجاد التكوينات وكذلك النقلات العادية والمنطقية في الموقف الحالي النقلة الهجومية الفجائية نايت b6 تصلح وبعد c takes b6 روك d8 check روك e8 روك takes e8 check روك takes e8 c7 والأبيض سيرقي بيضقه c فهو يهدد الآن روك d8 والأسود ليس لديه دفاع أمامه إليك مثالا آخر والنقلة في هذا الموقف للأبيض مرة أخرى أريدك أن تقوم بمهمة صغيرة أرجو أن توقف الفيديو وتجد كل النقلات المرشحة بالنسبة للأبيض أولا علينا التفكير في النقلات الإجبارية ليس هناك كشات حاليا وبالنسبة للأخذ هناك النقلة بيشوب تيكس E6 ولكن من الواضح أنها لا تأتي بشيء فبعد F تيكس E6 لا شيء يتغير في الحقيقة فيما عدا أن الأبيض فقد فيلو لذلك ليس هناك أخذ منطقي في هذا الموقف لكن لدينا العديد من النقلات الهوومية كوين E3 مهاجما الرخ وكذلك E5 F5 وأخيرا نايت E5 مستغلا الربط بالمناسبة كيف يمكنك إيجاد النقلات الهجومية؟ سأوضح لك كيف تستطيع القيام بهذا العمل انظر إلى نصف الرقعة الخاص بالخصم وفكر كيف يمكنك تحريك قطعك للأمام داخل حدوده وخذ أو هاجم شيئا وبعد أن نجد النقلات الهجومية علي النظر إلى النقلات المنطقية التي تتبع النبات الشطرنجية الأساسية هناك نقلة واحدة من هذه النقلات روك اتش اي 1 وهي تأتي بأقل قطع نشاطا إلى الدور إجمالا هناك خمس نقلات مرشحة كوين E3 E5 F5 نايت E5 وأخيرا روك اتش E1 لن نحلل هذا الدور حتى النهاية لأننا نركز الآن على إيجاد النقلات المرشحة فقط آمل أنك تفهم الآن كيف تجد النقلات المرشحة إنك تحتاج للنظر في النقلات الإجبارية وبعد ذلك تنظر إلى النقلات التي تتبع المبادئ الأساسية للشطرنج أحب أن أعطيك توضيحا إضافيا بالنسبة للنقلات الإجبارية في هذه المرحلة من التفكير من الهام جدا إيقاف انحيازك البشري هيا نلقي نظرة على هذا المثال الذي رأيناه من قبل مرة أخرى النقلة للأبيض لقد نظرنا هنا إلى النقلات المرشحة نايت تيكس اف 6 نايت تيكس E5 
ميت تيكس بي 6 بالطبع هذه النقلات تبدو كلها سيئه انهم يفقدون ماده بدون اي تعويض واضح ولكن هذا موقف نموذجي وطبيعي للغايه عندما ننظر الى النقلات الهجوميه يجب عليك محاوله القيام بشيء داخل حدود الخصم ان هذه الحدود مسيطر عليها بواسطه قوات الخصم ومعظم نقلاتك في تلك المساحة ستفقد مادة ببساطة ولكن في بعض الأحيان مثل هذه النقلات الهجومية ستعمل بكفاءة وإذا حدث ذلك ستحط موقف الخصم لهذا من المهم جدا التفكير في النقلات الإجبارية حتى إن كانت تبدو سيئة إنك تحتاج فقط للاعتراف بأن معظم نقلاتك الهجومية المرشحة لن تكون صالحة وهذا شيء حسن عند هذه المرحلة من التفكير نحن نريد فقط اكتشاف كل الاحتمالات المثيرة للانتباه فيما بعد سوف نحسبهم وسنكتشف أي النقلات تصلح وأي النقلات التي لا تصلح مرة أخرى لا تسمح لنزعتك البشرية بتقييد حساباتك اغلق انحيازك البشري للحظة وانظر إلى كل النقلات الإجبارية بما فيها هؤلاء الذين بدوا غير صالحين معظمهم لن يصلحوا ولكن عندما تصلح أحدهم سيكون لهم القوة بمنحك الفوز الفوري هذا يحدث في الموقف الحالي حيث أن أحد النقلات الإجبارية للأبيض نايت تيكس بي 6 تأتي به إلى فوز فوري الاحتكاك والتوتر هل تكسر أو لا؟ قد تكون لاحظت أحد الأوضاع الغريبة فإنني في أحد الجوانب أشجعك على حسابات النقلات الإجبارية وهي فيها الأغذ وأقول لك إنها أولا وقبل كل شيء ولكن في ناحية أخرى لقد قلت لك من قبل أن الأخذ خطأ وأنك تحتاج للاحتفاظ بالتوتر ولذلك قد تتعجب هل يجب أن أكثر التوتر أو لا؟ هل يجب أن أخذ أو لا؟ حسنا سأوضح لك بصفة عامة عليك الاحتفاظ بالتوتر هذا صحيح لأن تخفيف التوتر عادة ما يساعد خصمك لزيادة نشاطه لكن في بعض الأحيان الأخذ يعطي لك تفوق تكتيكي واضح على سبيل المثال تستطيع الفوز بمادة في تلك الحالة إذا كان الأخذ يعطيك فائدة تكتيكية واضحة إذا عليك القيام به وإلا عليك الاحتفاظ بالتوتر والأخذ خطأ هيا نلقي نظرة على الموقف التالي النقل للأبيض لقد رأينا هذا الموقف من قبل هل يجب على الأبيض الأخذ على C6 أو لا؟ بصفة عامة عليك الاحتفاظ بالتوتر لأن تخفيف التوتر يساعد عادة خصمك ويصبح أكثر نشاطا في هذا الموقف Knight takes C6 B takes C6 سيفتح فقط عمود B للأسود كما أنه سيقوي وسطه ولذلك نقلة نايت تيكس سي 6 هي نقلة استراتيجيا خطأ ومع ذلك يجب على الأبيض حساب تلك النقلة لأنها نقلة إجبارية ويحتمل أن تعطي الأبيض فائدة تكتيكية معينة ولذلك علينا فحصها في الموقف الحالي الأسود فاز بشيء ما من تخفيف التوتر والأبيض ليس لديه شيئا أمام ذلك إذا أكمل الأبيض ب E5 فإن كوين A5 ستفوز ببيضق إذا بالتأكيد نايت تيكس C6 هي خطأ هيا نذهب إلى موقف آخر النقل للأبيض هنا لدينا موقف نظري آخر ومرة أخرى نايت تيكس C6 على القائمة وفي الحقيقة إنها لها منطق فبعد نايت تيكس C6 B تيكس C6 E5 الحصان الأسود يجب أن يعود للخلف أو يلعب نايت D5 حيث سيخسر بيضق وفي كلتا الحالتين سيحصل الأبيض على فائدة تكتيكية واضحة لتلخيص هذا الجزء أولا نحن نحتاج أولا وقبل كل شيء لحساب كل النقلات الإجبارية التي لدينا وهي الكشات ثم الأخذ ثم النقلات الهجومية تخفيف التوتر جيد ولكن إذا كان لديك تكملة إجبارية تؤدي إلى ميزة واضحة فإنه يجب أن تأخذ وإذا لم يكن فهي سيئة 
وعليك الاحتفاظ بالتوتر بدلا من ذلك وإلى هنا ينتهي فيديو رقم 2 من الجزء الأول من الدرس الثاني بعنوان كن حاسب عالمي وإلى اللقاء مع الفيديو الأخير من الجزء الأول من درس كن حاسب عالمي إلى اللقاء وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك